सकलचित विशिष्ट शिक्षा विद समाज कर्मी चेस्टा कर मूल निर्स गोचना कर शुरू कर दैनिक कक्सबाजार नहीं प्रधान शुरोन टी टोटी विश्वकप आज शुरू पर्यटक जिम्मी कर बाढ़ती भाड़ा आदाय दैनिक रूपसी ग्राम जर पिता एने दिए सबुज बांगला और तार कन्या दिए नील बांगला दैनिक आज के कक्सबाजार भूमि दस्यु कल्याण अरक्षित सेंट मार्टिन कल बंगबंधु जन्मदिन जतियों शिशु दिवस उपलक्षे जिला प्रशासन कर्मसूची ग्रहण दैनिक इनानी विश्वकपे चार छक्कार महाजुद्ध आज शुरू मालयशिया विमान अनुसंधान बंगोपागर नौबाह टेक्नाफे ऊनपंच हजार इबा जब्द एकचल्लिस रोहिंगा पोषे दैनिक बाखाली बेसर फलाफल आवामी तेईस उन्नीस जमात एक अन्न्य चार महाशाल जुद्धपराधी फेर आतंक मुजिब चेयरमैन आहवान उपजिला चेयरमैन पद आब तलाम पक्षे सकल सहयोगी संगठक एकजुगे क्या कर माना नेतारा थामा विद्रोह आवामी के शत्रु एक् आवामी दैनिक दैनन्दिन आवामी लीग एकचल्लिस त्रिश अन्न्य दस अस्त्रे झंझानी उत्तप्त महेशखाली टी टोटी डबल धोल है बांगलार मेरा आज मोटामुटी टी टोटी नहीं देखल प्रत्येक दैनिक ही मोटामुटी एक यूज कर टी टोटी विश्वकप आज शुरू तो अपनी कि चिंता भावना कर टी टोटी अपन अफगानिस्तान मुख्यमंत्री कपे <laughs> 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 उच्चारित मोटेस्त हो आशादी क्रिकेटे अंश ग्रहण एवं दिन दिन तरह जे उन्नयन एक दिन मेरों विश्व क्रिकेटे बोली अथवा डोमेस्टिक क्रिकेटे बोली तर अनुशील मध्यमे एवं खेल जे कमिटमेंट बांगाली जेमन भाषार युद्धे जयी हो स्वाधीनतार युद्धे जय जयी सरकम क्रिकेट विश्व 
महेशी जिज्ञासा दायित्व पालन तागिद मन करी साथ जनप्रतिनिधि जरा महेशखाल तरह अवश्य नदी दायित्व रही कारण जो पर्यटक निरुत्साहित है भाड़ा केवल भाड़ा क्यों रेस्टुरेंटर खावा जो बाढ़ती पसे नेथबा आभासिक होटेले जो बाढ़ती भाड़ा ने सब विषयगल पर्यटक निरुत्साहित कर पर्यटक महेशकाली ना जावा मान महेशकाल उन्नयने पर्यटक जो अंश ग्रहण वेखने जे अर्थगत सहायता टोटल जिन पर्यटक तो हमारे लक्ष्य जनपदे पर्यटक आसबाद प्रत्याशा एक भलो एक वेलकामिंग एनवायरमेंट सृष्टि करा दरकार समन्वित प्रयास एखे एक आगे बोले जो पर्यटक ना जावा मान महेशकाल अर्थनीतर पर नीतिबाचक एक प्रभाव पड़े साथे साथ पर्यटक महेशकाल सुंदर उपभोग वंचित होने रखानपल्ली आने मत्स्यचार आखने प्रोडक्शन हम लवण एगो अल दि थिंगस आर आई थिंक एट्रैक्शन फर द टूरिस्ट मन पे उन्नयन एक जिन उन्नयन जर नागरिक सरकार जनगण के सरकार जनगण मान एक दूर सृष्टि है तो एखने जो जिन देखा मत सरकार उन्नयन सम्पर्क जनगण के साथ कम हो जनगण के उन्नयन विषय की त्रिमूल तृणमूल पर्या 
সরকারি মিডিয়ার সরকারি যন্ত্রের মাধ্যমে হোক বা সরকার দলীয় কর্মীদের মাধ্যমে হোক সঠিকভাবে শুদ্ধভাবে পৌঁছেনি এখন আমার মনে হয় সরকার এই দিক থেকে সচেতন হয়েছে আগের থেকে অনেক বেশি এবং সরকারের উন্নয়নে বিষয়গুলো জনগণের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং তারই ফলশ্রুতিতে এখন নির্বাচনী ফলাফলে সরকার এগিয়ে আসছে আপনি কি মনে করেন যে এর আগে সরকার খুব একটা আস্থাবান ছিল যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ওনারা অনেক মোটামুটি ভালো একটা পজিশনে আছে এবং যার ফলে হয়তো উপজেলা নির্বাচনের দিকে খুব একটা নজরদারি ছিল না যা বিশেষ করে সরকারি দলীয় যারা আছেন আওয়ামী কথা বলছি পাশাপাশি আমরা অনেক সময় দেখি অনেক পত্রিকা এসে দেখি কথা মানছে না নেতারা থামছে না বিদ্রোহ এবং এই যে দলের মধ্যে বিদ্রোহী গ্রুপ যেটা সৃষ্টি হচ্ছে বিএনপি তো আছে আওয়ামী এটা কেন হচ্ছে এটা এখানে কি আপনি কি মনে করেন যে এই যে প্রত্যেকটি দল বিশেষ করে যে দুইটা দল আছে বিএনপি এবং আওয়ামী এদের মধ্যে সমন্বয়তা বা আপনার যে হায়ার আর কি বলেন বা চেইন অফ কমান্ড কি আসলে খুব একটা নাই যারা হয়তো সবসময় আমরা গণতন্ত্রের কথা বলতে শুনি আসলে কি এই যে চেইন অফ কমান্ডটা এই দুই দলের মধ্যে কি এটার একটা অপ্রতুলতা বা এই ধরনের কিছুটা আছে কিনা বলুন আচ্ছা এই বিষয়টি কিন্তু কেবল আওয়ামীদের জন্য নয় এটা বলতে পারবে হ্যাঁ বড় দল হিসেবে বিএনপির একই সমস্যা এখানে সাধারণভাবে সবাই একই কথা বলে থাকে যে বড় দলে এরকম হয়ে থাকে আমার মনে হয় তা একটা কারণ হতে পারে কিন্তু তার চেয়ে যেটা সবচেয়ে বেশি বড় কারণ সেটা হচ্ছে দলের ভেতরে গণতান্ত্রিক চটাচড়া নাই বলে আজকে ডিসিপ্লিনের অভাব পড়েছে পড়েছে এটা আমার ধারণা জি জি যদি গণতান্ত্রিক চর্চা থাকতো তাহলে এই দলীয় কমান্ডের যে নির্দেশনা অথবা স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় যে কর্তৃপক্ষ সেই কর্তৃপক্ষের যে নির্দেশনা সে নির্দেশনা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত একজাক্টলি আরেকটা জিনিস আপনি হয়তো আমার সাথে এই যে একদিন হবেন কিনা জানি না যে আমরা অনেক সময় আমরা তো প্রায় জানি যে যে স্থানীয় যেসব নির্বাচন যেগুলো হচ্ছে স্থানীয় সরকার এটা আসলে তো পলিটিক্যালি নির্বাচন হওয়ার কথা না যদিও আমরা এটা রাজনৈতিক নির্বাচনের দিকে নিয়ে যাচ্ছি আবার কিছুদিন আগে আমাদের শুনলাম কয়েকদিন আগে আওয়ামী লীগের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা বলল যে এটাকে দলীয় রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত সেই বিষয়ে আপনার মত এটা কি মনে করুন এই যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো দলীয় হওয়া উচিত কি না যদি নাই হয়ে থাকে তাহলে বারবার তো আমরা দেখছি যে দলীয়করণ করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে হয়তো বা দলীয় হোক অথবা এটা একটা নন পলিটিক্যাল এটা অরাজনৈতিক বা যে কোনো একটা আবরণের মধ্যে যাতে ছেড়ে দেওয়া হোক আপনার কথায় আপনি বলেছেন ঠিক আপনি নিজের থেকে বলেন নাই আপনি রেফারেন্স দিয়ে বলেছেন আইডার দলীয় হোক নতুন নির্দলীয় থাকুক বোধ হয় এই কথাটা বলছেন আপনি দলীয় হোক এ কথাটি তো হওয়ার কথা বলছেন আমি বলবো হয়ে গেছে হয়ে গেছে হয়ে গেছে এই যে দলীয় হোক আর না হোক দলীয় করা করি আর না করি কিন্তু দলীয় হয়ে গেছেন এই জন্য যে মানুষের পুরো জীবনটা এখন পলিটিক্যাল হয়ে গেছে সমাজটা পলিটিক্যাল হয়ে গেছে আমাদের অর্থনীতিও পলিটিক্যাল হয়ে গেছে অথে এখানে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোনো জিনিসকে আলাদা করে দেখার জো নাই দেখলেও আমরা দেখতে চাইলেও আমরা দেখবো না আমার কথা যদি হয়ে থাকে এটা আইনকে পরিবর্তন করা হচ্ছে না কেন কারণ এই জিনিসটা তো আমাদের জন্য একটা দুর্ভাগ্য যে হয়তো যদি হয়ে থাকে তাহলে চেঞ্জ অফ কমান ধন্যবাদ আপনাকে যে যেটা স্বাভাবিক সুতে হয়ে যাচ্ছে আমি আর আপনি না করলেও সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে তার তাকে স্বীকৃতি দিয়ে দিয়ে দলীয় পর্যায়ে নিয়ে আসলে সেক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন যে এই যে বিভিন্ন জেলা বিভিন্ন জায়গা যে যারা যুদ্ধকালীন সময়ে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল পাঞ্জাবি অথবা ওদের যারা দূষর ছিল আলবদ রাজাকার ওরা যে এই যে তাণ্ডব ঘটেছে হত্যাকাণ্ড এদের এই জায়গাগুলো কিন্তু চিহ্নিত করা হতো করণ করা হচ্ছে মহেশখালীতে কয়দিন আগে গেল মহেশখালীতে আমরা দেখলাম জেলা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে বদ্ধভূমি স্থানগুলো পরিদর্শন করছে এ বিষয়ে আপনার কি মতামত থাকতে পারে আমি বলবো যে আমরা এখন বর্তমানে আমাদের যে তরুণ সমাজ আমাদের স্বাধীনতার সম্পর্কে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে 
তারা যেভাবে জ্ঞাত হচ্ছে অবগত হচ্ছে সেভাবে তারা সচেতন হচ্ছে সেই সচেতনতার অংশ হিসেবে আজকে আমরা বৌদ্ধ ভূমিগুলো অনুসন্ধান করছি এটা আমাদের আবিষ্কার করছি এটা আমার অত্যন্ত পজিটিভ তো যতই আমরা এদিকে অগ্রসর করছি এখানে সে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যারা অপরাধ করেছে তারা তো স্বভাব স্বাভাবিকভাবে শঙ্কিত হবেই শঙ্কিত হবেই এবং তাদের শঙ্কিত হওয়া উচিত আতঙ্কিত হওয়া উচিত তরুণ সমাজ কে গ্রাস করে ফেলছে এবং অনিষ্ঠের শেষ সীমায় নিয়ে যাচ্ছে এবং অধগতির অতল স্পর্শ করছে এটা কেবল এবার যারা পাচার করছে কেবল তারা একা এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী বা দোষী নয় এর সাথে যারা যুক্ত রয়েছে সেই লোকগুলোকে আগে চিহ্নিত করা দরকার মধ্যে এখানে রাজনৈতিক স্পষ্ট ভাষায় যদি আমি বলি এখানে জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে অনেকে সম্পৃক্ত আছেন রাজনীতির পরিচয় দিয়েও অনেক লোক আছেন আড়ালে আপড়ালে এগুলির পেছনে তারা ব্যবসায় আছেন তাদের আশ্রয় প্রশ্রয় না থাকলে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যে কাজ করছে তা নয় তার কাজ করছে কিন্তু তার কাজ করে প্রভাব সমাজে পড়ছে এটা আসলে এটা আসলে আমি জানি না যে যারা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন জনপ্রিয় এটা এটাকে গুরুত্ব সহকারে দেখছে না কেন এটা আসলে এটা এটার জন্য তো আমাদের মনে হয় এটা আমাদের একমাত্র সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত জাতীয় সমস্যা চিহ্নিত করা এটা একটা সহজ এবং একটি মাত্র শব্দ বলা যাবে এটি দেশ প্রেমের অভাব অভাব এক্সাক্টলি দেশ প্রেমের অভাব তাদের যদি দেশ প্রেম দেশ কাকে নিয়ে আমার আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে তো দেশ আজকের দেশ হোক আগামী দিন আগামী দিনের দেশ হোক আমাদের ছেলে মেয়েরা যে এই ইয়াতে আক্রান্ত হচ্ছে এই নিয়ে তাদের কোনো নৈতিক দায়বোধ আছে বলে আমরা এ পর্যন্ত আমাদের তথাকথিত সেই নেতৃবৃন্দের কাছে পাইনি এবং আমাদের যে জনপ্রতিনিধি বলি এবং রাজনৈতিক নেতা বলি তারা এই ব্যাপারে কথা বলছে না আপনি কি মনে করেন এই জিনিসটা আমরা এই যে ইয়াবা বন্ধ করা যে সম্ভব হবে আমরা দেখেছি বিভিন্ন মিটিং মিছিলে বড় বড় কথা বলে বিভিন্ন বড় বড় নেতারা কিন্তু আসলে এটাকে অন করে কাস্টমার কি বলি কি বলি ধন্যবাদ কাল বঙ্গবন্ধু জন্মাবে যাবে নিশ্চয়ই কালকে জাতীয় শিশু দিবস এবং আমাদের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী কালকে জন্মদিন উদযাপিত হতে যাচ্ছে সারা দেশব্যাপী কক্সবাজারেও অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে আমরা সেই অনুষ্ঠানটা জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে বিভিন্ন ধরনের যারা রাজনীতি নেতৃত্ব বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে সুতরাং এই ব্যাপারে আপনার মতামতটা কি যে দীর্ঘদিন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর এই যে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানের কিন্তু যা যিনি না হলে হয়তো আমরা বাংলাদেশ দেখবো না আমি আমি সামনে সামনে বসতাম না যার আবির্ভাব না হলে ওনার জন্মদিন কিন্তু আমরা দেখেছি বহু বছর স্বাধীনতা বিশেষ করে পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের পর অনেক দিন পর্যন্ত এই ধরনের কোনো আয়োজন ছিল না বর্তমান সরকার ওনার কন্যা আসার পরে কিন্তু এটাকে বেশ এটা হওয়া উচিত যদি উনি নিজে দায়িত্ব নিচ্ছে কিন্তু জনগণের আমরা বাঙালি হিসাবে কিন্তু আমাদের এটা একটা জেতনার জায়গা কিন্তু এইসব জায়গা উচিত আপনি কি মনে কালকে যে আমরা জাতীয় শিশু দিবস বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন কালকে আগামীকাল সতেরোই মার্চ আমাদের 
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমি এক্ষেত্রে কথা রাখার আগে তার প্রতি আমার পরম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ বলি মুক্তি সংগ্রাম বলি যার নেতৃত্বে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা মুক্তি লাভ করেছি তো তার আত্মার প্রতি মাতফাত কামনা করে আমি কথা বলছি যে সতেরোই জুন এখন যে মর্যাদার সাথে যথোপযুক্ত মর্যাদার সাথে পালিত হচ্ছে এবং বিশেষত এখানে শিশুদেরকে সম্পৃক্ত করে এই দিবসটিকে তাৎপর্যময় যে করা হয়েছে তার একটা সাইকোলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি আমরা বলি শিশু হচ্ছে এমন একটা জীবন কাল যেটাকে আমরা পিরিয়ড অফ ফরমেশন বলি জি এই শিশুদের কাছে যদি তার বার্তা আমরা পৌঁছিয়ে দিতে পারি তারা আমাদের জাতির পিতাকে চিনবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে জানবে আমাদের মুক্তি সংগ্রামকে উপলব্ধি করবে এবং শহীদানদেরকে প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আপনি কি মনে এটা আসলে সর্বধর্মী ভাবে হওয়া উচিত আমার মনে হয় কারণ যে পুরুষের আবির্ভাব মনে হয়তো আমরা আমি আর আপনি এই জায়গায় বসতাম হয়তো ভূমিদস্যুদের কল্যাণে অরক্ষিত সেন্ট মার্টিন এটা আসলে এই যে একটু আগে আমরা মহেশকে দেখলাম সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড গুলা কিন্তু অনেকটা কিছু ভূমিদস্যু এবং কিছু যারা অসামাজিক কাজের সাথে লিপ্ত তাদের তাদের করার গ্রাসের মধ্যে এগুলো কিন্তু পরে আসে এই যে জিনিসগুলো সেন্ট মার্টিন যদি এই ধরনের ভূমিদস্যুদের একটা অভয়ারণ্য হয়ে যায় তাহলে তো এটা আসলে দুর্ভাগ্য আমি দুঃখিত ভূমিদস্যুদের কল্যাণে আসলে অকল্যাণে অরক্ষিত শুধু সেন্টিন কেন পুরো কক্সবাজার জেলায় তো এখন ভূমিদস্যু এর ইউরোপ এবং জাপান এবং চীনে কিছু কিছু চিংড়ি কিন্তু যদি রাশিয়া একটা বড় একটা আমাদের বাজার রপ্তানির জন্য নতুন করে চালু হচ্ছে এটা আমাদের জন্য যেসব ব্যক্তিবর্গ এটা তাদের অবশ্যই অবদানটা অনবদ্ধ রাশিয়ার বাজার যদি আমরা পাই আমরা রাশিয়া একটা উন্নত রাষ্ট্র নিজেকে সেই উন্নত রাষ্ট্রের সাথে সামিল ভাবতে আমরা অনুভব করছি সমুদ্র কণ্ঠ বেসরকারি ফল আওয়ামী লীগ চল্লিশ বিএনপি সাতাই জামাত আর সর্বদলীয় না আওয়ামী লীগ নাকি জাসদ প্রার্থী তিনি একজন প্রার্থী কি করে বলা হচ্ছে কক্সবাজারের সদর উপজেলা নির্বাচনে আর একটা ইন্টারেস্টিং যেহেতু একজন সাংবাদিক বলছেন সাংবাদিকরা কি চাঁদাবাজ নাকি চাঁদাবাজরাই সাংবাদিক হয়ে গেছেন যাই হোক এটা ওনাদের ব্যাপার ওনাদের ভালো জানা এখন এটা নিয়ে আমরা আলাপ করতে চাই না উন্নয়ন আর দলীয় প্রভাবে চার প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বী রামতে বর্তমান সাবেক এমপি রাম এমপির মর্যাদার লড়াই এই যে বারবার একই জিনিস আসছে আসলে এইখানে আমরা বেশ কিছু ওই যে বিদ্রোহী প্রার্থীদের নিয়ে কথা হচ্ছে এই এটাই তৃতীয় দর্শক একই জিনিস যে মোটামুটি ভেজাল বিরোধী একটা অভিযান এখানে আসলে সব নিউজই মোটামুটি একই 
বেজাল বিরোধী অভিযান শিগগিরই এটা আসলে বলা হচ্ছে কারণ আমার মনে হয় জানি গতকাল নাকি পশ্চিম ভুক্ত অধিকার মনোনীতি গোষ্ঠী তো যা যা ফলো হয়তো বিভিন্ন দিবস আসলে আমরা একটু সচেতন হই তার তারপরে আমরা চলে যাই বেজাল বিরোধী যে আন্দোলন এটা তো আসলে বলার অপেক্ষা রাখতে হবে আমরা এটা নিয়মিত ধারা হচ্ছে জি এটা এটা জেলা প্রশাসন তার ম্যাজিস্ট্রেটস দিয়ে আমার মনে হয় যে নিয়মিত মনিটরিং এবং ফলো আপ করলে যেখানে যেখানে যে ক্ষেত্রে আমার মনে হয় বেজাল মুক্ত আমরা আমাদের কক্সবাজার জেলা পাবো সাথে সাথে আমাদের দেশ পাবো বেজাল মুক্ত এই যে বাংলাদেশ আর আফগানিস্তানের খেলা টি20 আমরা একটু আগে আমাদের মেসেজে দেখলাম যে বাংলাদেশ জয় পথে এক এক উচ্চ আদিদার মামা সম্ভবত বাংলাদেশ জিতে গেছে আজকে মোটামুটি একটা ভালো একটা দিক শুনল আমাদের মেসেজে দেখলাম ওয়েস্ট পয়েন্টার যেটা অনলাইনে তো এটা আমাদের জন্য একটা সুখবর অবশ্যই যে এটা আমাদের সুখবর এবং সূচনায় সুখবর সূচনায় সূচনায় সুখবর এবং সুসংবাদ দিয়ে যদি আমাদের সূচনা হয় জি আমরা গতবারে যেমন এখন বিশ্ব ক্রিকেটে শিরোপা যারা পেয়েছে পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা ভারতের মতো এইসব টিমগুলোকে আমাদের ছেলেরা এটাকে কি বলা হয় সাধারণ মানে নাকারি চুবানি খাওয়াইছে তো আমার মনে হয় এবার হয়তো উপকার তো করতে পারে না এটা এটা আমরা আশা করব কারণ হ্যাঁ আসলে ক্রিকেট এটা এমন একটা অনিশ্চিত এটা অনেকটা থার্মিমিটারের ইয়ে পালনের মতো এটা ফ্লাকচুয়েট করে আপনি যেহেতু শিক্ষকত ছিলেন দীর্ঘদিন এখানে একটা নিউজ আসছে প্রথম বেজে মেধাভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য বেসরকারি শিক্ষকদের ভূমিকা অনুশীলনের জন্য কি মনে করেন আপনি ডেফিনেটলি ধিস দি রাইট ওয়ার্ড আমাদের এখানে সরকারি বেসরকারি এই কথাটায় আমাদের শিক্ষক শিক্ষা ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ক্ষতি সাধন করছে শিক্ষা শিক্ষা আবার সরকারি আর বেসরকারি কি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখানে আমি জানি যে বেসরকারি এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নাই যে প্রতিষ্ঠানের সরকারের আর্থিক অনুদান নাই সরকার বেতন দিচ্ছে না সরকারের পার্টিসিপেশন নাই সরকারের মনোযোগ নাই বেসরকারি গুলো তো সরকারি সার্ভিস গুলো আন্ডার পড়ে না পড়ার কথাও না কারণ যে নিয়ম নীতি আছে হয়তো বইগুলো পাচ্ছে বেসরকারি শিক্ষকরা তো আসলে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত সরকার মানে সরকারি শিক্ষকরা বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে এই যে বেসরকারি অনেক ভালো ভালো প্রতিষ্ঠান আছে শিক্ষা যারা অভিবাদন যোগ্য আমার মনে হয় সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারি যে টিচার বা প্রতিষ্ঠানকে আর সরকার প্রতিষ্ঠান এই দুয়ের মধ্যে কোন রকমের বৈষম্যের দৃষ্টি দিয়ে দেখা করে উচিত আর সমাজের দেখা উচিত যে এখানে একটা ট্রেন্ড কাজ করতেছে যেমন দুইটা এখানে গভর্নমেন্ট হাইস্কুল আছে অভিভাবকরা অভিভাবকদের ফেসিনেশন গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের ছেলে ভর্তি করাতে পারলে সে স্বস্তি পাচ্ছে স্বস্তি পাচ্ছে তো সে অন্যরকম আনন্দ পাচ্ছে কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রে আমরা দেখেছি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো আরো ভালো কাজ করছে যেমন বেসরকারি ব্যাংক ভালো কাজ করছে সরকারি ব্যাংক থেকে তো আমাদের বেসরকারি ব্যাংক যদি সরকারি ব্যাংক থেকে ভালো কাজ করে স্কিলফুলি এক্সেলেন্স নিয়ে আমাদের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সেরকম সুযোগ পেলে সেরকম কাজ দক্ষতা তারা দেখাতে পারে অতএব অনুষ্ঠানে তো আমরা আজকে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ আমরা স্থানীয় ভাবে প্রকাশিত দৈনিকের উপর বিস্তারিত আলোচনা করলাম আর একটা সুখবর দিয়ে আমরা আজকের অনুষ্ঠান শেষ করতে যাচ্ছি আমরা একটু আগে খবর পেলাম আমাদের 
বাংলার সেই দামাল ছেলেরা বিশেষ করে আজকে টি টোয়েন্টি আফগানিস্তানকে হারিয়ে ওরা জয় ছিনিয়ে এনেছে আমরা আশা করি যে এর পরবর্তী যে ম্যাচগুলো হবে সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে এবং ওদের শুভকামনা করে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকুন দেখা হবে আবার আগামীকালে একটি অনুষ্ঠানে